అలాగంట నన్ను క్షమించి స్వామి నా బ్రెయిన్ లో టోమర్ ఇచ్చామని చెప్పి నేను తిట్టాను అది రోమర్ అని తెలిసి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కొట్టాను నేను చనిపోతాను అనుకుని నన్ను ప్రేమించి నందినికి దూరం అయ్యాను ఇప్పుడు ఎలాగైనా సరే మా ఇద్దరికి నువ్వే పెళ్లి చేసి మా బామ్మ కోరిక తీరిలా చేయి స్వామి పది రోజుల్లో చచ్చిపోతానని తెలిసి ఒళ్ళంతా ఓల్టేజ్ తెచ్చుకుని కనిపించిన రౌడీ నల్లా పగల కొట్టేశాను వాళ్ళు ఇప్పుడు పగబట్టేశారు స్వామి వాళ్ళు బాధ నుంచి నువ్వే నన్ను కాపాడాలి స్వామి ఇదిగా ఈ రెండు కోరికలు తీర్చేసామనుకో నా సెకండ్ ఇన్నింగ్ సక్సెస్ అయిపోతాయి తీర్చే ప్లీజ్ ఆయన ఏం చేస్తున్నావు నీలకంఠం డాట్ కామ్ కి వాయిస్ మెయిల్ చేస్తున్నాను స్వామి ఆయనకి నువ్వు మెయిల్ చేస్తే నీకు ఆయన మెయిల్ చేస్తాను నేను అత్యంత నా వాయిస్ అంటే గుర్తుపెట్టతాడు నాయన పూజ మధ్యలో వెళ్ళిపోతే కళ్ళు పోతాయి ఎందుకు బ్రదర్ కళ్ళు పోగొట్టుకుంటావు నాకంటే కళ్ళు ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడు నీకెవడు ఉన్నాడు చెప్పు బాబు అర్చన అవును నాకు నేత్రదానం చేసేవాడు త్వరగా నేత్రాలు ఇవ్వాలని ఆ త్రినేత్రుడికి రిక్వెస్ట్ పెట్టాడు రైస్ కావాలంటే ఐ బ్యాంక్ లో రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి కానీ ఐ వార్ దగ్గర ఎందుకు రైస్ కావాలంటే రైతుల దగ్గరికి వెళ్తామేంటి సూపర్ మార్కెట్ లో దొరకవా కళ్ళు ఒకటే తక్కువ ఏంటి అన్నావు ఇంతకి మీ కళ్ళు దానం చేసేది ఎవరు అని ఖైరతాబాద్ కర్ణుడు ఆ ఖైరతాబాద్ కర్ణుడు అడ్రస్ చెప్తారా ఎందుకు నా కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నాయి తీసేద్దామని ఏంటి రాళ్ళు కాదు కిడ్నీలు వాడికి ఇప్పిస్తారా ఇప్పిస్తా పోయాక పార్టీలు ఏం చేసుకుంటాడు ప్రస్తుతానికి వాడి ఫోటో చూపిస్తా స్వామి అయ్యేమి రాంబాబు పేరు మీద పూజ చేయండి అయ్యేమిటండి అతను నూరేళ్లు ఉంటే మీ కిడ్నీలు నా కళ్ళు ఎలా వస్తాయి వెయిటింగ్ లో ఆరేసు లేకుండా డైరెక్ట్ గా స్వర్గానికి వెళ్లేలా మంత్రం చదివాడు డైరెక్ట్ గా స్వర్గానికి వెళ్ళి పోవాలా ఆయన పత్తికొండగా నన్ను పోస్ట్ మార్టం చేస్తాను ఏంటి భే దుర్గా దుర్గా నన్న పేరు పెట్టి పిలుస్తా పేరుంది పిలవడానికే కదరా గుంట్లే నా ముందే కాళ్ళు ఊపుతున్నావేంట్రా కాళ్ళు ఊపడానికే కదరా అవులే మాట్లాడుతున్నారు సార్ రాంబాబు తమ్ముడు మనకు అండాట్లయితే నన్ను కొట్టాడు అదే మార్కెట్ నేను వాడి కొట్టాలి నా పరువు నిలబడాలి వాడు కొడితే నువ్వే నిలబడవు నీ పరువే నిలబడుతుందిరా డోంగ్రే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేస్తే రాంబాబు నీ కాల్ తీసేస్తాడు హలో అన్నయ్య ఇక్కడ దుర్గా గాడు వచ్చి ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు అమ్మో ఆడా ఒకే గుద్దు గ్లోబ్లో కలిసిపోవాలన్న చాలా భయం అన్నయ్య భయమా అదేంటి తమ్ముడు రింగుటూరు మార్చినంత ఈజీగా మాట మార్చేసా అంటే నేను చచ్చిపోతానన్న ధైర్యంతో అండ్ గట్టిగా కొట్టేసాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ చంపేస్తానని చెప్పి భయంతో చచ్చిపోతున్నాను ఇదిగా లేకుండా నన్ను వాడితే చెప్పలో అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావా నేను ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా నదిని కలిసి నా ప్రేమ విషయం చెప్పి తను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలన్నయ్యా ఓరి దుర్మార్ కూడా ఎంత వెండు పొట్టు పొడిచావురా అన్నయ్య హలో 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 సిగ్నల్ కట్ అయిందేంటి ఏంటి తమ్ముడు సేమ్ మార్కెట్ ఇప్పుడే పంపిస్తా వీడు నా ఎదురుగానే ఉన్నాడు దున్నపోతులాగా రే దుర్గాభే ఏ మార్కెట్ లో నా తమ్ముడు కొట్టి నీ పరువు నిలబెట్టుకోవాలనుకున్నావు అదే మార్కెట్ లో వాడు నిలబడి ఉన్నాడు నీ కోసం వెయిటింగ్ వెళరా తమ్ముడు వెంటనే పంపిస్తున్నా మీరిక్కడే ఉండండి వీడి కోసం వాడొస్తాడు రాగానే పట్టుకొని నాకు ఫోన్ చేయండి లవ్ గివ్ అంటూ మా అమ్మాయి వెనక మళ్ళీ పడ్డావు అంటే అడ్డంగా నరికేస్తా నాకు లవ్ అంటే పడదు ఇది డైలాగ్ డైలాగ్ ప్రిపేర్ అయ్యావా మాట్లాడాలి తెలుసు సార్ అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చాను అబ్బా మ్యాటర్ ఏంటో నా దగ్గర మంచి లవ్ స్టోరీ ఉంది సార్ అది ఆయన చెప్పాలి మా వాడు యాక్షన్ డైరెక్టర్ అయ్యా లవ్ స్టోరీ లీడు లవ్ అంటే పడదు లేదు సార్ ఇది రియల్ స్టోరీ సార్ వింటే షాక్ అవుతారు తీస్తే ప్రొడ్యూసర్ షాక్ అవుతారా నువ్వేంటి లవ్ లవ్ అని బయలుదేరు ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ చెప్తానే వాడే ఏ కో డైరెక్టర్ నాకు చెప్పొచ్చు కదా తాతయ్య తాతయ్య నమస్తే సార్ నమస్తే సుఖంగా ఒక ఇద్దరు పోసుకుని వాళ్ళు పోసుకోండి సార్ 
ఇది నా లైఫ్ స్టోరీ సార్ అబ్బా లైఫ్ స్టోరీ అయినా లైఫ్ స్టోరీ అయినా మావాడికి లవ్ అంటే పడదా వీళ్ళు అలా అనుకోండి సార్ చూడుకో మీరు ఒక్క మాట చెప్తే ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నీకు మావాడికి లవ్ అంటే పడదు 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 అబ్బా పడింది రా నాయన పడిపోయింది గురుగారు నమస్కారం యాదగిరి ఎంత రెడీ ఆ రెడీ సార్ సింగిల్ టేకల్ ఓకే చేద్దాం గుడికి డీ రా నీకే సార్ మాస్టర్ ఇది రెడీయా ఆ రెడీ సార్ సార్ క్యూ అండ్ సార్ నాకు లవ్ అంటే పడదు లవ్ అంటే పడదు అనగానే బ్లాస్ట్ చేస్తాను గుడ్ ఏ నాలుగు కెమెరాలు రెడీగా ఉన్నాయి రెడీ సార్ రెడీ వైట్ మాస్టర్ రెడీ ఆ రెడీ సార్ కెమెరాలు రెడీయా రెడీ సార్ సైలెన్స్ క్లాప్ ఇన్ క్లాప్ ఇన్ ఆ రెడీ ఏ సైలెన్స్ సార్ ఊరే ఐదుకి లవ్ అంటే పడదురా వెరీ గుడ్ సార్ అసలు కెమెరా ఆన్ చేయకుండా బ్లాస్ట్ చేస్తాడు సార్ ఎవరా క్యూ డైలాగ్ చెప్పింది సార్ యాద్ రావే <laughs> 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 అన్నయ్ ఇప్పుడైనా నవ్వు దిగచ్చు కదా అవును కదా నవ్వుతా నవ్వుతా వద్దాడు సాఫ్ట్ గా లవర్ బాయ్ లా కనిపిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నా అది దొరకలేదు కదా దొరకలేదన్నా అది దొరకలేదని మీరు టెన్షన్ పడి భోజనం మానేయట్లేదు కదా చచ్చా మూడు పూట్ల బిర్యానీ తింటున్నావన్నా నా పంపించిన డబ్బులతో తిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా దాన్ని తేకుండా ఈ ఊళ్ళు అడుగు పెడితే ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్ కింద మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం చంపేస్తా యాదవ నాకు అన్న ఆ పిల్లని తీసి రాకుండా వస్తే మొత్తం అందరిని నిన్న కాబట్టి కార్లతో సరిపోయింది రేపు మా నాన్న ట్రైన్ బ్లాస్ ప్లాన్ చేశారు తెలుసా అలా అనుకునేందని నేను ఏదో చెయ్యాలి కదా అలా అని ఏది పడితే అది చేయకూడదు మా నాన్న గురించి ఏమనుకున్నావు సినిమా స్టోరీ చెప్తే కన్విన్స్ అయి పెళ్లి కొప్పుకుంటారనుకున్నావా మీ నాన్నకి ఆల్రెడీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది కదా మన లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్తే ప్రాబ్లం రావచ్చు అందుకే మన లవ్ స్టోరీని సినిమా స్టోరీగా చెప్పి మీ నాన్నని కన్విన్స్ చేసి ఆ తర్వాత సినిమా స్టోరీ కాదు మన లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి ఆయన ఒప్పింగ్ చేస్తాను అదే నీ ప్లాను ఏంటి మొన్న బ్లాస్టింగ్ చేసావు ఇప్పుడే చీటింగ్ చేస్తున్నావు ఉండు ఈ మేటర్ డైరెక్టర్ గారికి చెప్పి నీ లవ్ కు బాంబు పెడతా హలో సార్ నమస్కారం సార్ నేను యాదగిరి మాట్లాడుతున్నాను నువ్వా అవును సార్ మళ్ళీ ఎందుకు ఫోన్ చేసావు అంటే సార్ నేను ఇక్కడ కాఫీ కాఫీ షాప్ యాదగిరి గారు ఇప్పుడు చెప్పండి హలో హలో చెప్పు చూడు ఇది కూడా చెప్తా నాతో అట్లాడతావరా నాకు విజల్ సౌండ్ పడతాయి తెలిసి విజల్ వేస్తావరా ఇంకోసారి ఫోన్ చేస్తే నిన్ను చంపి ప్రెస్ మీట్ పెడతా ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ చేయరా ఓపెన్ చేస్తేరా నువ్వేంట్రా సడన్ గా వచ్చావు నేను రాలేదు మీ బామ్మ పంపింది నిన్ను నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని తీసుకుని రాకపోతే టెర్రరిస్ట్ లో కలిసిపోయి ఊరంతా పేల్ చేస్తుంది అంట మీ బామ్మ అమ్మాయి తీసుకుని బయలుదేరు అదంత ఈజీ కాదు ఏ ముందు నా లవ్ స్టోరీ అమ్మాయి నాతో చెప్పి ఆయన ఒప్పించాలి అలానే చెప్తాడు సినిమా డైరెక్టర్ ఆయన చెప్పి సినిమా హీరోగా ఛాన్స్ మోడలేషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చింపేస్తాం హీరోయిన్ నవర్ పెట్టినా పర్లేదు మనకి పెద్ద ఆబ్లికేషన్ లేదు కానీ సినిమాలో వెళ్ళ మాత్రం గుంపులు గుంపులు కదిగలరా ఎవరు రాయిలో విలన్స్ 
అప్పుడు విలన్స్ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయారా ఎవరా నువ్వు బాద్షా ఈ బాద్షా డిసైడ్ అయితే వారు వన్ సైడ్ అయిపోతారు నేను నరకడం మొదలు పెడితే నరకం ముందు హౌస్ ఫుల్ బడి పెడతారా భయపడ్డాడు భయపడ్డాడు రా ఎలా ఉందా పర్ఫార్మెన్స్ ఐ నో యూ లైక్ ఇట్ ఆ సరేగా నువ్వేం రా కంటపట్టి మంచి పందెలో ఉన్నావు జిమ్మ రాజమౌళి కలబోయావా మంచి విలన్ వేసి ఇచ్చాడు రే ఇటు చూడటానికి సన్నాలకు ఉన్నా మంచి ఫోటో దానికి ఫేసే నిజం విలన్ లా కుట్టాడేంట్రా ఆ నిజంగానే విలన్ ముందే చెప్పొచ్చు కదా నువ్వు అంత టైం ఇవ్వలేదా కథ నువ్వు తెల్ల ఖర్చు చూపించిన రాజ్యవన్ రా అయిపోయేవరా ఈ రోజు ఇది లాఫింగ్ గ్యాస్ రా సచ్చినట్టు నవ్వాలే హలో అన్న మన బైక్ ఎప్ప మన బైక్ ఎత్తుకు పోతున్నాడు అని నవ్వుతూ చెప్తావేంట రా చెప్పు బంగారం నీ దగ్గరకే బయలుదేరా తప్పకుండా పోలీసులు మన కోసం రాలేదా ఓకే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ మళ్ళీ వచ్చారు వీళ్ళ దగ్గర పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది పోలీసులను తీసుకొచ్చిన రా నేను లెఫ్ట్ కి చేసి చూపిస్తా రైట్ కి పోలే మాస్క్ కొట్టించావన్నా ఈ పోలీసు వాడే ఇందిరా మనల్ని వదలకుండా ఇలా ఫాలో అవుతున్నాడు వాడు గురి చూస్తుంటే మనకు గురి పడేలా ఉందన్నా రైట్ బ్రేక్ అయ్యరా ఏడు సార్ మమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నారు మేమే స్మగ్లర్స్ కాదు మేమేదో బంగారాన్ని బండిలో పెట్టి తిరుగుతున్నట్టు ఓ చెక్ చేస్తున్నారు కావాలంటే వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి కనకరాజు వెళ్ళి చెక్ చేయి ఓకే సార్ ఓ చెక్ చేసుకో బండి మొత్తం చెక్ చేయి సార్ ఇందులో బంగారం ఉంది సార్ అంటే బంగారాన్ని బైక్ లో పెట్టలేదా కాదు బంగారం మధ్యలో ఎవడో వచ్చి బంగారంతో దొరికిపోయాడు అన్ని లాకప్ లో వేసి వస్తా 
అయితే ఇప్పుడు దాకా చేజ్ చేసింది నన్ను కాదా నీ బోందా నా బంగార అడ్రస్ దొరకు నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే మధ్యలో వచ్చి దూరం ఏ జీపే వీడేమో గాలిలో తిరుగుతున్నాడు వీళ్ళేమో వాడు కొట్టిన దెబ్బలకి వడ్డీతో సహా నా కొట్టిస్తున్నారు బాబు సైజ్ ఎంత థర్టీ ఫార్టీ అండి అదేంటి ఇంకా పెద్ద సైజ్ అడిగాను కదా మీరు మాట్లాడే డబ్బులు అదే ఎక్కువ ఎవరమ్మా అది కాస్త ముందుకు రా కనపడం దానికి ఎక్కడుంటే ఏంటి ఏంటి సెటేరా డబ్బులు వద్దా గుడ్డు ఉండే కదా అని మోసం చేద్దాం అనుకుంటున్నావేమో రేపు ఇతను కళ్ళు పెట్టించుకున్నాక పోస్టర్లన్నీ చెక్ చేస్తాను నాకు కళ్ళు వచ్చేసరికి ఎలక్షన్లో పార్టీ పోస్టర్లు నిండినట్లు ఇతను పోస్టర్లన్నీ నిండిపోవాలి లేకపోతే నీకు పోస్ట్ మార్టం అయిపోతుంది సరే ఈ డబ్బు ఉంచు అవును బ్యాండ్ పార్టీ ఎక్కడ ఇక్కడే ఉన్నాం సార్ చూడు శవం దగ్గర బ్యాండ్ ఒకటే కాదు ఆర్కెస్ట్రా కూడా ఉండాలి చనిపోయేది మనిషి కాదు దేవుడు దేవుడికి సావు లేదంటాడు కదా సార్ అతను చస్తూ నాకు దేవుడు అయ్యాడు నువ్వు ఇలా మధ్యలో క్లాష్ అయ్యావనుకో నీ క్యాష్ వద్దులేండి మీరు అనుకున్నట్టే అన్ని చేస్తాను ఎందుకైనా మంచిది ఆట డాన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాను సార్ యాంకర్ ఓంకారేనా అవును సార్ వెరీ గుడ్ నా కళ్ళు వచ్చా కనబడు అప్రిషియేట్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి ఈ అడ్వాన్స్ ఉంచు కూర్చున్నాడు ఈ నడుదా పద ఈ ఫోటోలో ఉన్న ఎక్కడ చూసావా కనిపించలేదు భయ్య దగ్గరగా చూడు నా కనిపించింది ఫోటో కాదు కళ్ళు కళ్ళు కనిపించవా బానే ఉన్నావు కదా ఈ కళ్ళ జోడులో దూకుల్లో మహేష్ బాబులా కనపడతాను కానీ నేను శ్రీనివాసంత లక్ష్మీ ఆర్పి పట్నాయకుని భయ్యాపు అర్థమైంది అందుకే డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై సీయింగ్ ఏ కవర్ బయ్య ఏమంటాడు రైడు జడ్జి గారి ఇంటికి వెళ్ళి బుక్స్ కవర్ వేస్తానంటున్నారు నాకు కూడా అర్థమైంది బాబు ఇంగ్లీష్ మీడియమా ఇక్కడ తెలుసు వయా మీడియాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే అర్థమైంది భయ్య మాకు అర్థమైంది మా పోసినా మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇదేనేమో నన్నయ్య బండ్లో పెట్రోల్ లేదు ఒంట్లో ఓపిక లేదు మూడు రోజుల నుంచి ఫుడ్ లేదు ఏంటి ఫుడ్ లేదా అనాథలా రౌడీ రేంజ్ నుంచి అనాథల స్టేజ్ కి వచ్చాం మరి మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి భయ్య రెండు రోజులు అయిరండి ఈ లోపు నాకు చూపు వస్తుంది చూసి చెప్తాను నిజంగానే కళ్ళు వస్తాయి నేను చాలా అదృష్టవంతుని భయ్య నా కళ్ళిచ్చి ఆ దేవుని చూస్తారా ఇతనే ఆ మహానుభావుడు రేపటి నుంచి ఇతని కళ్ళతోటి సినిమాలు చూస్తాను పబ్బులకు వెళ్తాను ఎంజాయ్ చేస్తాను రెండు రోజులు ఆగిరండి ఈ కళ్ళతోనే అతను గుర్తుపడతాను బాబు ఇంకోటి చెప్పు చూసారా బాబు గారు ఎన్ని పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నాయో చిన్న ముహూర్తం ఉంటే చాలు ఈ గుళ్ళో వందల పెళ్లిళ్ళు జరుగుతాయి అందుకే ఇక్కడ పెళ్లి బట్టలు చూపిస్తే పెళ్లి ఏ ఆటంకం లేకుండా జరుగుతుంది మీరు వెళ్ళండి ఏ పర్స్ మర్చిపోయా మన దగ్గర మస్తు పైసలు ఉన్నాయి బాబు గారు రండి దేవుడి విషయం కదా సెంటిమెంట్ ఓకే అయితే వెళ్ళండి ఏంట్ర నీ గోల మా అమ్మాయి పెళ్లి ప్లాన్ జరుగుతుంది పెళ్లి అప్పేయాలి ఇంకోసారి ఇక్కడ కనిపెడితే ధ్వజ సంబరికి లడతిస్తా గెట్ ఎక్కిన దగ్గర నుంచి అడుగుతున్నాను గుడి దగ్గరికి అంబులెన్స్ ఎందుకని చెప్పవేంట్రా 
ఈ రోజు ఎలాగైనా సరే మా ప్రేమ గురించి మా మామకి నిజం చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను రా ఆయనకి అసలు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా ఎందుకైనా మంచి చెప్పేస్తావా అవును రా ఇన్నాళ్ళు ఏ ప్లాన్ వేసినా వర్కౌట్ అవ్వలేదు నందిని పెళ్ళేమో దగ్గర పడిపోతుంది ఈ రోజు కంటే నేను మా మామని ఒప్పించకపోతే నందిని నాకు జీవితాంతం దూరం అయిపోతుందిరా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు అంత పాజిటివ్ గానే జరుగుతుంది అన్నను అండర్వేర్ మీద ఎట్టి కొట్టినాడు వచ్చిండ్రా అన్నకి చెప్పాలి పదండి బావు గారు ఏమైనా కోరికలు ఉంటే ఈ నంది చెవులో పడేయండి అదే చూసుకుంటుంది మాట భలే వింటుందిలేండి వెళ్ళి చెప్పినండి మా మామ ఒంటరిగా ఉన్నాడు ఆయన నందితో మహాడుతున్నాడు రా మంచి టైం నేను నందిని గురించి మహాడత్తా స్వామి నేను కోరుకున్నట్టే మా అమ్మాయికి మంచి సంబంధం కుదిరింది స్వామి నా కూతురు పెళ్ళి ఏ అడ్డంకులు లేకుండా జరిగేలా చూడు స్వామి సార్ నేను మీ అమ్మాయి జెన్యున్గా లవ్ చేసుకున్నాను సార్ మీరు మీ గోలన్నీ పక్కనెట్టి మమ్మల్ని ఇద్దరిని పక్క పక్క నెట్టి మా ఇద్దరికి అర్జెంట్గా పెళ్లి చేయండి సార్ సార్ విపరీతంగా ప్రేమించుకున్నాం సార్ ప్లీజ్ సార్ మా అమ్మాయి ఎవరినో ప్రేమించిందా మళ్ళీ అటాక్ వచ్చిందా ఈడెవడో ప్రేమించిందా పెళ్లి క్యాన్సిల్ నీ పేరు చెప్తే పెళ్ళి అయ్యేది ఫస్ట్ టైం నీ వల్ల పెళ్లి ఆగిపోయింది బాబు కోనేట్లో స్నానం చేసి అంగ ప్రదక్షిణ చేసి రానా వెళ్ళి అంగ ప్రదక్షిణ చేసి రారా చాలా మంచిది రే ఇలాంటి ప్లాన్ వర్క్ అవుతుంది కానీ ఒక యూత్ఫుల్ ప్లాన్ తో నీ పెళ్లి ఇలా చేస్తా సార్ మీ అమ్మాయి కత్త నిజంగా నా జోహార్ సార్ మీరు ఇక్కడ రోల్ అవుతున్నారు మీరు చేసుకపోయే అమ్మాయి మా ఊడితే బెడ్ మీద ఎప్పుడో రోల్ అమ్ముక అమ్ముక జరుగుతున్న పెళ్లి ఇది కూడా వంకర టింగర్ పెళ్ళి పెళ్లి క్యాన్సిల్ ఏమిట్రా పూరిట్టు కొడతావు అండర్వేర్ మీద ఎత్తి కొట్టినాడు గుల్లకొచ్చిందా మాట మాటికి అండర్వేర్ అండర్వేర్ అని అండర్లైన్ చేసి చెప్పకన్నా వాటి అండర్వేర్ తీసేసి కొట్టండి రాకరాక ఒక మంచి సంబంధం వచ్చింది మీతో మాట్లాడడం చూస్తే నేను కూడా రౌడీ నేను తెరిచిపోయి ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ చేస్తా బాబు గారు నాకు అసలు కనపడొద్దు మాట్లాడదు ఇంకోసారి విసర్ చిరంజీవాజీ <laughs> స్వామి ఒక్క నిమిషం రౌడీ రాడాలి వరకు దుబాయ్ మలేషియా కువైట్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ లో నీ దందాలన్నీ తెలుసు మొత్తం తెలిసిపోయింది ఏంటి శివుడు నేను చెప్పింది రైటర్ రాంగ్ అది కాదబ్బా అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అదిరిపోయింది సార్ మీరు డైరెక్టర్ అనే విషయం నాకు తెలుసు నేను నటుడు అనే విషయం మీకు తెలియదు నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ తో పెద్దని ఉచ్చ పోయించారా లేదా ఒక్క ఛాన్స్ అంతే ఎంట్రెన్స్ కు బిజినెస్ పడతాయి వేషాలు అనుకోవడానికి వచ్చావా ఇస్తాలేబా సార్ సార్ ఏక్ దిన్ వల్ల కాక్టర్ ఏక్ దిన్ వల్ల కాక్టర్ ఏంట్రాం బాబు నాకు టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది పెళ్ళేమో దగ్గరకు వచ్చేసింది 
నువ్వు చూస్తే ఇంకా మా నాన్న ఏమీ మాట్లాడలేదు ఈ బెండ్ల ఆగకపోతే నా ఊపిరి ఆగిపోతుంది అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో అలా అనకనందని ఈ రోజు ఎలాగైనా సరే మీ నాన్నని కలిసి మన విషయం చెప్పేస్తాను డ్రింకింగ్ మంకీ పర్ఫార్మెన్స్ ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ ఏక్ దిన్ ఏక్ లాక్ ఆర్టిస్ట్ బాయ్ ఓకే స్వామి నువ్వే కాపాడాలి నమస్తే సార్ ఇన్నాళ్ళు నేను మీకు లవ్ స్టోరీ చెప్తానన్నది అబద్ధం మీ అమ్మాయి నందిని నేను నిజంగానే ప్రేమించుకున్నాను మీకు చెప్పడానికి భయపడి కాదని అబద్ధం చెప్పాను దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకుని మా ఇద్దరికి పెళ్లి చేయండి సార్ పిలుస్తుంటే పలకుండా వెళ్ళిపోతున్నారేంటి ఆ యాదగిరి గాడి విజల్ సౌండ్ భరించలేక పెట్టుకున్నా ఆ సర్లే గాని అక్కడ అందరు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు పదా పదా అయ్యా కొబ్బరికాయలో పువ్వు వచ్చింది అంటే పెళ్లి బాగా జరుగుతుందని అర్థం అవును బాబు గారు మీ మామ చెప్పేసావా అందరూ పెళ్లి కుదిరితే గుడికి వస్తానంటారు నేను గుడికి వచ్చినా నా పెళ్లి కుదరలేదురా 